প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর এর নিয়মিত আয়োজন টিভি নলেজ দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছে আমি ডক্টর সজল আশফাক আপনারা জানেন যে আমাদের অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে অনুষ্ঠানের টেলিফোনের মাধ্যমে আপনারা অংশ নিতে পারেন দর্শক আপনার স্ক্রিনে সেই নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন যে নাম্বারে আপনারা ফোন করে প্রশ্ন রাখবেন আমি তারপর আবারও বলছি সিক্স তবে ফোন করার আগে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন আজকের বিষয়ের উপর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা জানি যে আমরা অনেক সময় মানসিক রোগের বিষয়ে ঠিক ততটা গুরুত্ব দিতে চাই না কিন্তু এই বিষয়গুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছে এর গুরুত্ব কত টাকা কতটুকু সে নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে তো এই মানসিক রোগের মধ্যে দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি আজকে আমরা আলোচনা করব একটি হচ্ছে স্কিজোফ্রেনিয়া এবং আরেকটি হচ্ছে ডিপ্রেশন এবং এই দুটো বিষয় একসাথে আলোচনা করতে চাই এ কারণে যে দুটোর সাথে কিছুটা সম্পর্ক আছে এবং সেই বিষয়টাই আজকের অতিথির সঙ্গে আমরা কথা বলবো আজকের অতিথি আমাদের উত্তর আমেরিকার প্রথিত যশা সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর খন্দকর তাহের ডক্টর খন্দকর তাহের আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন নাম্বারটি আবারও আমি বলছি তো আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আজকের অতিথির সঙ্গে ডক্টর খন্দকার তাহের প্রথমেই আমি যেটা জানতে চাইবো যে স্কিজোফ্রেনিয়া এবং ডিপ্রেশন এখন আপনি কিভাবে শুরু করবেন মানে যে দুটোই আসলে মানসিক সমস্যা এবং একটির সাথে আরেকটি একটা সম্পর্ক আছে কোনটার সাথে কোনটা কিভাবে সম্পর্কিত সেটা আপনার কাছ থেকে শুনবো প্রথমেই আপনি যদি একটা একটা করে বলেন যে স্কুলিয়া বা ডিপ্রেশন এই বিষয়গুলো কি আমি জানি যে এই বিষয়গুলো কি এটা খুব স্বল্প কথা বলা সহজ নয় তারপরে শুরুটা আপনি যদি সেভাবে করেন আচ্ছা এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে স্কিজোফ্রেনিয়া এটি হচ্ছে চিন্তার অসুখ মানে একজন মানুষ যে পদ্ধতিতে তার যে চিন্তা যে ক্ষমতা পারিপার্শ্বিকতা তারপর তার নিজের সম্পর্কে অন্য মানুষ সম্পর্কে তার যে বিবেচনা বোধ সে যে চিন্তাগুলো করে সে চিন্তাগুলো বাস্তব সম্মত নয় অবাস্তব এবং চিন্তার সাথে তার একটা বিহেভিয়ার আচরণগত এবং সেই সাথে তার কথাবার্তা কিছুটা এলোমেলে এই যে বিষয়গুলো এগুলি হচ্ছে স্কিজোফ্রেনিয়া আর ডিপ্রেশন হচ্ছে তার ফিলিং অনুভূতি যে মন মরা থাকে কিছু অনুমতি থাকে যে আশাহীন মানে তার যেটি প্রিয় জিনিস ছিল সেই জিনিসটা করতে মন চায় না আনন্দ পাচ্ছে না মনে হতাশা এবং সে মনে করে যে মরে গেলেই ভালো হতো অথবা তার ভবিষ্যতে কোনো আশা নেই এবং তার জীবনকে মনে হয় ওয়ার্ডলেস মূল্যহীন এই সাথে তার কিছু শারীরিক সমস্যা তৈরি হয় যেগুলো হচ্ছে তার যে ঘুম এটা ডিস্টার্ব হয় এবং এই ঘুমগুলো খুব ছোট ছোট ঘুম হয় এবং প্রায় ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং টোটাল স্লিপিং টাইমটা কমে যায় আর র্যাম স্লিপ যেটা বলা হয় র্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ এটা বেড়ে যায় অর্থাৎ ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্ন দেখে খুব সংক্ষিপ্ত ঘুমে এবং আমরা জানি যে ঘুমের সময় মানুষের কোর টেম্পারেচারটা কমে যাওয়ার কথা কিন্তু ডিপ্রেশনের পেশেন্টের কোর টেম্পারেচারটা বেড়ে যায় তো এই যে ঘুম এবং তার অ্যাপিটাইট খাবার রুচি ওজন কমে যায় এবং সেই সাথে তার মৃত্যু চিন্তা আসে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিপ্রেশন এটা মানে আমরা যদি অসুখের পাল্লায় মাপি যে এটা মানুষকে কি ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে সেই পাল্লায় যদি আপনারা মাপতে চান তাহলে স্কিজোফ্রেনিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা যে রুগী নিজে ভুক্তভোগী হন তা নয় তার সাথে তার স্বামী অথবা স্ত্রী সন্তান এবং পিতা মাতা পরিবার সহ সবাইকে নিয়ে একটা বিশৃঙ্খল একটি মানে অত্যন্ত জঘন্য একটা পরিবেশের ভিতরে পরিবারটা থাকে অন্যদিকে যারা ডিপ্রেশনে ভোগেন তারা পরিবারের অন্যকে কেন কেউ জ্বালা যন্ত্রণা তেমন একটা করে না শুধু রুগী নিজে 
ডিপ্রেশনে ভোগে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিপ্রেশন এবং স্কিজোফেনিয়াটা দেখতে প্রায় অনেক সময় মনে হয় একই রকম তো এই জন্য আমরা বলবো এক লাইনে যদি আপনারা জানতে চান সেটা হলো স্কিজোফ্রেনিয়া হচ্ছে চিন্তা এর অসুখ থট প্রসেস আমরা যেভাবে চিন্তা করি আপনি দেখলেন যে এটা একটা মিল্ক দুধ এটা মানুষ পান করে এখন আপনার কাছে মনে হলো যে মিল্কের ভিতরে কিছু বিষ মিশানো আছে এবং সেই মিল্কটা খেলে এই দুধটা খেলে আপনি মরে যাবেন অথবা আপনাকে বলল যে আপনি কি বাইরে আসবেন আপনি চিন্তা করলেন বাইরে আমি কেন যাব আমাকে তো সে মেরে ফেলবে অথবা পুলিশে খবর দিবে এই যে নিত্য নিতন মানে তার চিন্তার মানে বিবর্তন পরিবর্তন এবং ভয়ঙ্কর সব ধারণা তার মনের ভিতর একের পর এক আসতে থাকে এই জিনিসটা হচ্ছে স্কিজোফেনিয়া তো সুতরাং অনুভূতি ফিলিং কিভাবে একটা মানুষ নিজেকে মানে অনুভব করে যা আপনার কেমন লাগছে খুবই খারাপ মন ভালো নয় মন ভালো নেই কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করে না সেটি হচ্ছে ডিপ্রেশন আশা করি এই দুই ভাবে যদি আপনারা চিন্তা করেন একটি হচ্ছে ফিলিং অনুভূতি আর একটা হচ্ছে চিন্তার অসুখ দুটো দুই রকম জি অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার তাহের তো আপনি বলছিলেন যে স্কেজোফ্রেনিয়া হচ্ছে আসলে থট প্রসেসের সমস্যা চিন্তার সমস্যা আর একটা হচ্ছে যে ডিপ্রেশনটা অনেকটা অনুভূতির একটা বিষয় রুগী চেষ্টা অনুভব করেন এবং আপনি এটাও বললেন যে দুটোর দেখতে অনেক সময় একই রকম মনে হতে পারে তারপরে নিশ্চয়ই এ দুটোর প্রকাশ ভিন্ন এবং আপনি বলছেন যে যদি পরিমাপ করা হয় তাহলে স্কেজোফ্রেনিয়া অনেক বেশি ভয়ঙ্কর তো আমি এবার একটু জানতে চাইব যে প্রকাশটা কিরকম হয় কোনটার ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রকাশ ঘটে রুগীর মধ্যে আচ্ছা তো আমরা যদি এই অসুখটার সবচেয়ে ভালো হবে যদি আপনি আউটকাম বিবেচনা করেন যে কিজোফ্রেনিয়া সাধারণত মানুষের জীবনে এটার দুটো অনসেট আছে অর্থাৎ অধিকাংশ রুগীদের স্কিজোফ্রেনিয়া শুরু হয় তাদের বয়স যখন আঠারো থেকে বিশ বারো থেকে আঠারো মানে আর্লি অ্যাডাল্টহুড এখানে একটা অনসেট থাকে এবং সেইভাবেই এটা চলতে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তি স্কিজোফেনিয়া আক্রান্ত হলে তার অকুপেশনাল সমস্যা হবে পেশাগত ইন্টারপার্সোনাল সমস্যা হবে যে তার পারিবারিক জীবনে সাংসারিক জীবনে সে স্ত্রীর সাথে অথবা স্বামীর সাথে থাকাটা কঠিন হয়ে যাবে এবং বাড়িতে অনেক ঝামেলা করবে এবং সে কোনো অর্থবহ কোনো কাজ করতে পারবে না এবং সেই সাথে তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিজের যে যত্ন নেওয়া সেগুলো তো সে নেগলেক্টফুল থাকবে এখন এই স্কিজোফেনিয়া যদি আর্লি এইটি মানে যখন টোয়েন্টি বয়স হয় বিশ আঠারো ষোলো সতেরো এই বয়সে যদি না হয় তাহলে তার একটা সুন্দর একটা মানে লাইফস্টাইল থাকে কিন্তু পাঁচচল্লিশ বছর বয়সে নতুন করে আবার স্কিজোফেনিয়া হতে পারে তখন সেটা চলবে আর অন্যদিকে ডিপ্রেশন আমরা দেখি যে ডিপ্রেশন কিন্তু একেবারে ছয় বছরের বাচ্চারও ডিপ্রেশন হয় আমাদের বাংলাদেশি সমাজে যখন আপনি দেখবেন যে একটা বাচ্চা ঠিকমতো পড়াশোনা করছে না অন্য আর একটা বাচ্চাকে খামচি দিচ্ছে আক্রমণ করছে বাড়িতে মানে অনেক থালাবাটি অথবা পেন্সিল বইপত্র থ্রো করছে কিছুটা আগ্রাসী আচরণ করছে এটা কিন্তু ডিপ্রেশন উল্টো মানে প্রাপ্ত বয়স্কদের ডিপ্রেশন হলে সে তার কাজ কর্মটা অনেকটা স্লো হয়ে যায় ও কম উত্তেজিত হয় স্লো হয়ে যায় উল্টো হচ্ছে বাচ্চাদের ডিপ্রেশন বাচ্চাদের যখন ডিপ্রেশন হয় তখন সে হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবং সে অত্যন্ত হিংস্র হয়ে যায় এবং ছয় বছর থেকে শুরু করে একদম বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে কোনো বয়সেই মানুষের ডিপ্রেশন হতে পারে যেমন একজনের বয়স সত্তর অথবা ষাটের ষাট তারও ডিপ্রেশন নতুন করে তৈরি হতে পারে একটা ডিপ্রেশন যখন শুরু হয় তখন এটা এক মাস এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে এটি ডায়াগনোসিস করা সম্ভব এক মাস এবং দুই সপ্তাহ দুই সপ্তাহ ধরে 
তার দুটো সিমটম থাকতে পারে যে কোনো একটা একটা হচ্ছে দিনের অধিকাংশ সময় তার মনটা মরা থাকে মানে ভালো লাগে না খুব মানে ডিপ্রেসড মুড এবং নিজেকে খালি মনে হয় নিজের ভেতরে কিছু নাই হ্যাঁ এবং বাঁচতে ইচ্ছা করে না দিনের চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে সকাল বিকাল অধিকাংশ সময় এরকম অথবা ওই ব্যক্তির হয়তো নিজেকে খালি মনে হয় না কিন্তু তার প্রিয় জিনিস যেগুলো সে করে যেমন ওয়াইফের সাথে কথা বলা হাজ স্বামীর সাথে কথা বলা ফোনে কথা বলা ইন্টারনেট সার্ভ করা মুভি দেখা গান শোনা এই যে প্রিয় জিনিসগুলো এগুলো করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এই বিষয়তে যদি দুই সপ্তাহ হয় এবং সেই সাথে এক মাস ব্যাপী যদি পাঁচটা সিমটম থাকে তখন আমরা এটা ডিপ্রেশন বলি অন্যদিকে স্কিজোফ্রেনিয়ায় এক মাসের ভেতরে তার যে কোনো একটা চিন্তা অথবা ব্যবহারগত সমস্যা দেখা দেবে আরেকটা হচ্ছে তার যে সেন্স ইন্দ্রিয় এই যে আমরা বলি পঞ্চ ইন্দ্রিয় সোনা দেখা স্পর্শ করা স্বাদ হ্যাঁ এই যে মানে ইন্দ্রিয়গুলো আছে এর ভিতরে সোনার ইন্দ্রিয় হিয়ারিং সিস্টেম এটা অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে সে মনে করে বাইরে থেকে কেউ তাকে কথা বলছে যে যার ধর্মের অনুসারী সে মনে করে আমাকে জিন আমার সাথে কথা বলছে অথবা কোন ভূত অথবা কোন দৈত্য আমার সাথে কথা বলছে অথবা ফিরিস্তা আমার সাথে কথা বলছে অথবা গড আমার সাথে কথা বলছে এরকম হায়ার জিনিসের অস্বাভাবিক কথাবার্তা সে শুনতে পায় এটি হচ্ছে অডিটরি হেলুসিনেশন এই জিনিসগুলো স্কিজোফেনিয়ায় থাকে এবং সেই সাথে থাকে তার বিহেভিয়ার আচরণ এবং তার কথাগুলো এলেবেলে এখন এই যে স্কিজোফেনিয়া এটা ছয় মাসের ভিতরে ডায়াগনোসিস হয়ে যায় এখন প্রশ্ন হলো এই দুটো অসুখকে যদি আপনি লম্বা লম্বি লঙ্গি চিটনাল দেখেন তাহলে দেখা যাবে যে স্কিজোফেনিয়ার যে মর্বিডিটি এটা অনেক দীর্ঘ মেয়াদি মানুষকে কর্মহীন করে দেয় এবং সেই সাথে তার যে সাপোর্ট গ্রুপ থাকে অর্থাৎ তার স্বামী অথবা স্ত্রী বাচ্চা সন্তান এবং পিতা মাতা বাড়ির কোনো মানুষই তার আচরণে স্বস্তি বোধ করে না পক্ষান্তরে ডিপ্রেশনে সে মানে নিজেই এটা কি ভুগতে থাকে তবে একটি পর্যায়ে চলে আসে যে ডিপ্রেশন তার প্রাকৃতিক ভাবে সে ভালো হয়ে যায় এই জিনিসটা ডিপ্রেশনে ঘটে এবং পারিবারিক সমস্যা হতে পারে যেমন যদি সন্তানের সাথে প্যারেন্টস দের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানে সাধারণত কি ধরনের সমস্যা তৈরি হয় আচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্কিজোফেনিয়া যখন হয় তখন কয়েকটা জিনিস আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার প্রতিটি কথা থাকবে অযৌক্তিক ইললজিক্যাল এমন এমন কথা সে বলবে যেটা যুক্তি সম্পন্ন নয় এবং বাস্তব সম্মত নয় এবং সেই অযৌক্তিক অবাস্তব কথার মাধ্যমে সে তার দায়িত্ব বোধ থেকে সরে যায় অর্থাৎ স্কিজোফেনিয়া রুগীর কখনো বাইরে আসা যাওয়া করে না সে ঘরের ভিতরেই নিজেকে সমর্পণ করে এবং কাজ কর্ম থেকে সে অব্যাহতি নেয় বাসায় থাকে নিজের প্রতি তার যে যত্ন সেটাও সে করে না সে আসলে অন্য একটা চিন্তার ভুবন সে খুলে বসে থাকে এখানে ভয়ের ব্যাপার হলো এই যে তার যে এই যে ডিলিউশন এই যে ফলস মিথ্যা বিশ্বাস এই ডিলিউশনটা যদি এমন হয় যে পরিবারের কোনো লোক তাকে হত্যা করতে চায় সে এটা থেকে বাঁচার জন্য পরিবারের অন্যকে হত্যা করতে পারে এবং আমরা দেখতে পাই যে স্কিজোফেনিয়ার ভুক্তভোগী রুগী সে অন্যকে হত্যা করে আমার নাম মোহাম্মদ আছে 
আমার মাল্টিপল টাইমস বাই ম্যানিক এপিসোড হয়েছিল তো এটার জন্য আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে কোনো বাঙালি কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট বা সাইকোলজিস্টের স্বর্ণাপন্ন হতে পারে কি বা এখানে কোনো ভালো কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো যাবে কি অত্যন্ত ধন্যবাদ আচ্ছা মানে আপনি যে কথাগুলো আমাকে বলেছেন যে বাইপোলার টু এবং আপনার একটা ম্যানিক এপিসোড হয়েছে এই এই জিনিসটা সঠিক হয়নি অর্থাৎ বাইপোলার টু যদি আপনার হয় তখন আপনার ম্যানিক হবে না আপনার হবে হাইপোম্যানিক অর্থাৎ ম্যানিক এপিসোডটা স্বল্প মাত্রায় হবে এই হচ্ছে এটা সংশোধনী আর আপনার সাহায্যের কথাটা আমরা বলে দিচ্ছি যে নিউইয়র্কের যে কোনো সিটি হসপিটালে আপনার যদি কোনো ইন্স্যুরেন্স না থাকে তখন প্রতিদিনের ইন্স্যুরেন্স একটা স্বল্প টাকা দিয়ে এক এক দিনের ইন্স্যুরেন্স নেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রথমে যেমন হারলেম হসপিটাল কিংস কাউন্টি হসপিটাল সিটি ফান্ডেড যে হসপিটালগুলো রয়েছে সেটার বহির বিভাগে আপনি গিয়ে একটা টিকিট কিনবেন যদি আপনার ইন্স্যুরেন্স না থাকে এবং আপনি প্রথমে সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে একটা ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করবেন প্রথমে হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্কার সে একজন পেশাজীবী মানে মানুষ সে আপনার একটা ইন্টারভিউ নিবে এটাকে বলা হয় ইনটেক এবং তারপরে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট আপনাকে দেখবে এবং দেখার পর সে একটা প্ল্যান করে আপনাকে চিকিৎসা এবং অন্য অন্য থেরাপির ব্যবস্থা করবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি তো ডাক্তার তাহের উনি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলেন যে কোনো বাঙালি সাইকিয়াট্রিস্ট আছে কিনা যদি তেমনটি আপনার জানা থাকে উনি হয়তো সেই হাসপাতালেই গেলেন হ্যাঁ বাঙালি সাইকিয়াট্রিস্ট মোটামুটি এখন নিউইয়র্কে আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন সব সময় যে নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য বড় শহরে সাইকিয়াট্রিস্টরা খুব একটা বেশি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে না এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিসে সাইকিয়াট্রিস্টরা অনেক ব্যয়বহুল অর্থাৎ তারা ইন্স্যুরেন্স নেয় না সুতরাং আপনার দুটো সমস্যা এখানে বাঙালি কিছু সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন তারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন কিন্তু আপনার কাছে ক্যাশ পে করতে হবে এবং যেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল সুতরাং আপনি সেভাবে যাবেন না আপনার যেটা দশ থেকে পনেরো ডলার অথবা এরকম কাছাকাছি যে প্রতিদিনের একটা ইন্স্যুরেন্স দেওয়া হয় প্রত্যেকটা সিটি হসপিটালে নিউইয়র্ক শহরে সেখানে চিকিৎসা করে মানে টিকেটটা করে আপনি যাবেন আপনার বাঙালি এবং পাকিস্তানি আর ইন্ডিয়ান বলে কোনো কথা নেই আপনি যদি বাংলা ভাষা ছাড় ইংরেজি ভাষা বলতে না পারেন সেক্ষেত্রে তারা একটা ট্রান্সলেটর আপনাকে দিবে নিউইয়র্কের হাসপাতালগুলো বাংলা অনুবাদকরা কাজ করে এবং সেখানে আপনার ট্রান্সলেশন করে দিবে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কথাগুলো বলতে পারেন আর একটা বিষয় হলো যে আপনার অনুভূতি গুলো আপনি ইংরেজিতে লিখে তাকে সরাসরি দিতে পারেন এইভাবে আপনার উপকার হবে বলে মনে করছি জি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ ডাক্তার তাই যে বাংলা ইন্টারপ্রেটার আছে সব হাসপাতালে তাইলে উনি চাইলে সেটা পেতেই পারেন অনেক ধন্যবাদ ডক্টর তাহের অনেক ধন্যবাদ দর্শক আরো একজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন দেখি কে আছেন হ্যালো দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই আমি আমিও আমার একই প্রশ্ন আমি একটা বাঙালি একটা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখতে আসছি আমার খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফোন নাম্বার যদি আমাকে একটা কালেকশন করে দিতে পারতেন শুনুন আমরা আগেও বলছি যে নিউইয়র্ক শহরে বাঙালি সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন কিন্তু অধিকাংশ বাংলাদেশি সাইকিয়াট্রিস্ট তারা হসপিটালে কাজ করেন তারা কোনো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না খুব মুষ্টিমেয় কিছু মুষ্টিমেয় আমি আবারও বলছি মুষ্টিমেয় এক দুই তিন এরকম হাতে গোনা চার এর বেশি নয় তাদের ঠিকানা এবং অ্যাড্রেস গুলো আপনারা বাংলা স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে পাবেন ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আপনি তার সাথে দেখা করতে পারেন কিন্তু আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে সেই সাইকিয়াট্রিস্ট আপনার যদি ইন্স্যুরেন্স না থাকে আপনাকে নগদ পেমেন্ট করে তাকে দেখাতে হবে এবং এটি ব্যয়বহুল অর্থাৎ এক একটা বিজি আপনার অনেক টাকা হ্যাঁ অনেকটা অর্থের দিক থেকে অনেক টাকা চার্জ করবে সেটা আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারবেন না কারণ মেন্টাল ইলনেসের চিকিৎসাটা দীর্ঘ মেয়াদি এটা কোনো মাথা ব্যথা অথবা পেট ব্যথার কোনো অসুখ নয় যে আপনি একবার কি দুবার দেখালেন তার থেকে আরোগ্য পেয়ে গেলেন এমনটি নয় আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদি একটা ডিপ্রেশনের পেশেন্ট এক্সাম্পল যদি ওয়ান এপিসোড হয় তখন তাকে এক বছর ফলো আপে থাকতে হয় এক বছর আর স্কিজোফেনিয়ার যদি একবার ডায়াগনোসিস হয় 
তাহলে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে ফলো আপে থাকতে হয় সুতরাং এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসা প্রক্রিয়া আপনি সবচেয়ে ভালো আপনার যদি মেডিকেট থাকে যদি মেডিকেট থাকে তখন আপনি বাংলাদেশে সাইকাট্রিস্টের সাথে দেখা করতে পারেন এবং ঠিকানাগুলো তাদের নামগুলো আপনারা আমরা এই অনুষ্ঠানে তাদের নামগুলো পড়ে আপনাদের কাছে দিচ্ছি না কারণ এটা একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আমরা এখানে একটা টিভি চ্যানেলে কথা বলছি কিন্তু আমরা কোনো ব্যক্তি প্রমোট করতে পারি না আপনারা একটু বুঝে থাকবেন একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা যদি একজন ডাক্তারের নাম বলি তাহলে আরেকজন ডাক্তার রাগ করবে বলে যে ওর নামটা কেন বললাম না সুতরাং নিরপেক্ষ হবে আপনারা স্থানীয় পত্রিকাগুলো দেখুন সেখানে তিন থেকে চার জনের বিজ্ঞাপন আছেই তাছাড়া আপনার প্রাইমারি কেয়ারের ডাক্তারদের সাথে বাংলাদেশি সাইকাট্রিস্টদের যোগাযোগ আছে তারা পারবে আর আপনি আমি যেটা বললাম যে সিটি ফান্ডেড হসপিটাল আয়ারল্যান্ড হসপিটাল কুইন্স হসপিটাল তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে বেলভিউ হসপিটাল এগুলো সিটি ফান্ডেড এখানে প্রতিদিনের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আপনি সাইকাট্রিস্ট দেখাতে পারেন ভাগ্য ভালো থাকলে সেখানে বাংলাদেশি সাইকাট্রিস্ট পেতে পারেন সেটাই ধন্যবাদ দর্শক ডক্টর তাহের যেটা আপনি বলছিলেন যে আমার মনে হয় যে প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন কারণ ওনাদের জানা আছে যে কোন হাসপাতালে বাঙালি সাইকাট্রিস্ট আছে কারণ আমি নিজেও জানি যেমন জামাইকা হাসপাতালে একজন আছেন তারপরে লিঙ্কন হাসপাতালে আছেন তারপর ইন্টারফেতেও আছেন হয়তো বা বাংলাদেশে না হলে ইন্ডিয়ান আছেন কিন্তু এই হাসপাতালগুলোর হয়তো সবগুলো হয়তো মানে সিটি ফান্ডেড না না এটা একটা বিষয় আরেকটা হচ্ছে যে আমি চাইলেই কি মানে সেই ডাক্তারকে দেখাতে পারবো কিনা এইসব হাসপাতাল যে আপনি সাইকাট্রিস্ট কে দেখাতে গেলে সরাসরি যেতে পারেন কিনা পারেন এটার পদ্ধতি হচ্ছে একটা শাশ্বত ইউনিভার্সাল পদ্ধতি সেটা হচ্ছে সাইকিয়াট্রিক বহির্বিভাগে গিয়ে প্রথমে সোশ্যাল ওয়ার্কার লিখে রাখুন সোশ্যাল ওয়ার্কার সোশ্যাল ওয়ার্কার মানে আপনাদের বাংলাদেশে এটাকে বাংলা তর্জমা করা যাবে না যে সমাজ সেবা করে যেমন বাংলাদেশে আপা মামার জনসাধারণ সমাজ সেবা করে এটা নয় সোশ্যাল ওয়ার্কার একটা ডিগ্রি একটা প্রফেশন মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্কার এটা একটা একটা ডিগ্রি নিয়ে একজনের এক ধরনের পেশা সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে প্রথমে আপনি একটি ইনটেকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন এটা হচ্ছে পদ্ধতি আপনি গিয়ে বলবেন যে আমি একটা সোশ্যাল ওয়ার্কারের সাথে ইনটেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাচ্ছি তখন আপনাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডেট দিবে প্রথম দিন যাবেন তখন তখন আপনি ডিটেলস তার কাছে বলবেন সে তখন অ্যাভেলেবল সাইকাট্রিস্টের কাছে আপনাকে আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে সেটাই এবং তখন সেই সাইকাট্রিস্ট আপনার ইনটেক নিবে দুটো ইনটেক হবে একটা সোশ্যাল ওয়ার্কারের ইনটেক আর একটা হচ্ছে সাইকাট্রিস্টের ইনটেক তারপরে আপনাকে চিকিৎসা দিবে এটা দীর্ঘ মেয়াদি এবং এই পদ্ধতিতে সারা আমেরিকায় প্রত্যেকটি হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা হয় শুধুমাত্র প্রাইভেট যদি আপনি দেখান খোঁজ নেন আমার জানা মতো আমি যে কয়টা হাসপাতালের কথা বললাম ইন্টারফেট তারপরে লিঙ্কন এবং জামাইকা হাসপাতালে আমার জানা মতো বাঙালি সাইকাট্রিস্ট আছেন তো ওনাদেরকে কিভাবে পেতে পারেন সেটা ডাক্তার তাহের ইতিমধ্যে বলেছেন আমার মনে এটা একটা প্রশিক্ষণে থাকে সেও আপনাকে সাহায্য করতে পারেন যিনি অলরেডি রেসিডেন্সি শেষ করে সেখানে কর্মরত ফুল টাইম আর প্রশিক্ষণরত যে ডাক্তার সে চার বছর ট্রেনিং এ যিনি থাকেন সে রেসিডেন্ট ওই রেসিডেন্ট এর ভিতরে আপনি বাংলাদেশি পেতে পারেন সেটাই এর ভিতরে পেতে পারেন একজনকে পেলেই আপনার আমাদের সাথে থাকবেন
দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে আপনারা দেখছেন টিবিএন ওয়েলনেস সাথে আছি ডক্টর সজল আশফাক আমাদের আজকের অতিথি সাইকেট্রিস্ট ডক্টর খন্দকার তাহের আর ডক্টর খন্দকার তাহের বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা স্কিজোফ্রেনিয়া নিয়ে কথা বলছিলাম এবং তার কিভাবে সেটা প্রকাশ পায় তা নিয়ে কথা বলছিলাম এবং পরিবারের মধ্যে কি ধরনের সমস্যা তৈরি করতে পারে সেটাও আপনি কিছুটা বলেছেন আপনি এক ফাঁকে বলছিলেন একটু আগে যেটা হচ্ছে যে ডিপ্রেশন নিয়ে পাঁচটি উপসর্গের কথা ডিপ্রেশনে সাধারণত হয়ে থাকে সেই বিষয়গুলো কি একটু বলবেন আবার জি আমি আসলে এখানে ডিপ্রেশনকে কোনো টার্গেট করে না বলে আমি যেটা বলতে চাই যেটা অত্যন্ত উপকারী এবং গুরুত্বপূর্ণ খবর আমাদের তথ্য নিতে হবে সেটি হচ্ছে যে একটা রোগী হয়তো দীর্ঘদিন ধরে স্কিজোফেনি আক্রান্ত তাকে প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তার ডিপ্রেশন হিসাবে ভুল করতে পারে এটা জানতে হবে কেন এবং কিভাবে আমরা যেটা দেখি যে স্কিজোফেনিয়া হলে তার এক ধরনের সিমটম ডেভেলপ করে সেগুলোকে আমরা বলি নেগেটিভ সিমটম নেগেটিভ অর্থাৎ যেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যে কাজগুলো করে সে সেগুলো করে না এটাতে আমরা বাইরে থেকে মনে হয় যে লোকটা ডিপ্রেস এবং রোগীকে জিজ্ঞাসা করলে সেও বলে যে আমি ডিপ্রেস কিন্তু আসলে সে বলে না এটা আপনি ধারণা করেন তো সেগুলো কি কি যেমন রেস্ট্রিক্টেড এফেক্ট অর্থাৎ ভালো কোনো কথা বললেন তাতেও সে খুশি হয় না আবার খুব দুর্ঘটনা কঠিন ভয়ঙ্কর কিছু বললেন তাতেও সে কাঁদে না অর্থাৎ সে কেমন জানি পাথরের মতো হয়ে গেছে ইনসেন্সিটিভ তারপরে তার যে চিন্তা মনে করলেন আপনি বললেন যে তোমার নেক্সট পাঁচ বছরের কি পরিকল্পনা তো সে বলল যে এই তো আর কিছু বলে না এরকম প্রত্যেকটি বিষয়ে তার চিন্তার স্বল্পতা অর্থাৎ পোভার্টি মানে চিন্তার দারিদ্র পোভার্টি অফ থট কন্টেন্ট মানে চিন্তা এটা ছোট হয়ে গেছে এটাও অনেকে মনে করে যে ডিপ্রেশন তারপর সে ইন্টারেস্ট গুলো যেই ইন্টারেস্ট গুলো মানে আগ্রহ গুলো থাকে জীবনে সেগুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকে তারপর তার ডিমিনিশ সেন্স অফ পারপাস এমন এমন কাজ করে যে কাজগুলোর কোনো অর্থহীন এই যে অর্থহীন এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হয় যে ডিপ্রেশন আসলে ডিপ্রেশন নয় আমরা জানি যে এগুলো করে প্রচুর মানুষের অনেক ক্ষতি হয় এর একটা ক্ষতির কথা আজকের অনুষ্ঠানে আমি অবশ্যই শ্রোতাদেরকে বলবো আমার অভিজ্ঞতা থেকে যে স্কিজোরফেনিয়াকে যদি আপনি সঠিকভাবে রোগ ডায়াগনোসিস করতে না পারেন তখন তাকে ডিপ্রেশনের ওষুধ দিলেন কাজ হবে না কাজ না হতে হতে এক বছর অতিক্রম হয়ে গেল ডিপ্রেশনের ওষুধে কাজ হয় না তার মানে কি এটা স্কিজোফেনিয়া এই রোগীটা এক সময় ক্যাটাটোনিক স্টেটে চলে যেতে পারে অর্থাৎ সে হাত পা আর নাড়াবে না একদম পাথরের মতো স্থবির হয়ে যাবে তার অঙ্গভঙ্গি এবং সে খাবার দাবার কিছুই করবে না সেই ক্ষেত্রে তার শরীরের যে মাংসপেশিগুলো আছে সেগুলো ভাঙতে থাকে ক্যাটাটোনিক এটা একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি এটাকে যদি হসপিটালে তখন না নিয়ে নেন সে কথা বলা বন্ধ করে দেয় সে কোনো নড়াচড়া করে না কিছুই করে না কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে ডিপ্রেশন এই জন্য শ্রোতাদেরকে বলছি নিজে নিজে ডাক্তারি করতে যাবেন না এবং রুগীকে কথা বলতে দিন আমরা দেখতে পাই রুগী কথা বলে না রুগীর পাশে যিনি থাকেন স্বামী এবং স্ত্রী প্রেমিক অথবা প্রেমিকা পিতা অথবা মাতা বলতে থাকে যে আমার ছেলেটা ডিপ্রেস আপনি বলছেন কেন আপনি বলতে পারেন না কারণ আপনার অবজারভেশন সঠিক নয় এটা আসলে স্কিজোফেনিয়া এটা একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হলো যে স্কিজোফেনিয়াতে ডিপ্রেশন থাকে কিন্তু ডিপ্রেশনে স্কিজোফেনিয়া থাকে না আবারও বলছি স্কিজোফেনিয়া অসুখের ভেতরে এটা যেহেতু একটা দীর্ঘমেয়াদী অসুখ সেই জন্য মনে করেন হঠাৎ করে এক থেকে দুই সপ্তাহ এমন সে অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দিল কথা উল্টা পাল্টা বলছে তারপরে বিড়বিড় করছে কারো সাথে শত্রুতামি কারো সাথে কন্ট্রোল করছে ঝিনে ধরেছে আমরা যেটা বলি ঝিনে ধরেছে ঝিনে ধরেছে ভূতে ধরেছে গায়ে দিয়ে আওয়াজ পাচ্ছে সুন্দরী মেয়ে সুন্দরী সুন্দর পুরুষ তার সাথে কথা বলছে ফেরেস্তা কথা বলছে আল্লাহ তার সাথে কথা বলছে সে ওহি পাচ্ছে ধর্মীয় ভাবে 
মানে স্টিমুলেটেড কিছু কথাবার্তা আসছে এই যে অ্যাকিউট কন্ডিশন এই অ্যাকিউট সাইকোটিক এপিসোডটা যখন থেমে যায় এক দুই সপ্তাহ পরে তখন পোস্ট সাইকোটিক ডিপ্রেশন হয় মানে রুগীটা ডিপ্রেশন ফেজে চলে যায় তখন আগে যে কথাগুলি বলতো যে জিন আমার সাথে কথা বলছে এই মানে পরি আমার সাথে কথা বলছে অথবা আল্লাহ আমার সাথে কথা বলছে ফেরেস্তা আমার সাথে কথা বলছে অথবা অন্য হিন্দু ধর্মের যেমন দেবতা দেবী আর হিন্দু ধর্মে জিসাস ক্রাইস্ট এই ইত্যাকার এবং যদি সে ধর্ম নিরপেক্ষ হয় সেকুলার হয় তাহলে বলবে যে এলিয়েন আমার সাথে কথা বলছে এগুলো বলতে বলতে সে পোস্ট সাইকোটিক ডিপ্রেশনে চলে যেতে পারে এই ডিপ্রেশনটা আবার এক দেড় মাস পর্যন্ত থাকতে পারে ঠিক ওই সময় স্কিজোফেনিয়ার রুগী নিজে আত্মহত্যা করে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে হবে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কিজোফেনিয়া এমন একটা অসুখ যে এখানে ডিপ্রেশন থাকতে পারে কিন্তু তাতে স্কিজোফেনিয়া ডায়াগনোসিস নষ্ট হয়ে যায় না ওয়ান স্কিজোফেনিয়া ডায়াগনোস স্কিজোফেনিয়া উইল বি দেয়ার তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত থাকবে তো আমরা যেটা বলি যে তাকে ফুল রিমিশন বলি যেমন একটা স্কিজোফেনিয়ার রুগী দুই থেকে তিন বছর খুব ভালো আছে ওষুধ খাচ্ছে না কিন্তু সে তার দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো সঠিকভাবে করছে এর মানে এই নয় যে তার স্কিজোফেনিয়া নিরাময় ঘটেছে নিরাময় হয়নি যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি কিওর এই শব্দগুলো এই সাইকেট্রিতে নাই অন্যদিকে ডিপ্রেশনে আপনার হেলুসিনেশন হতে পারে একটু খেয়াল করে শুনুন ডিপ্রেশনে একটু হেলুসিনেশন হতে পারে কেরকম সেটা হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী মন খারাপ সাধারণত বাচ্চাদের হয় যে যে সকল বাচ্চা আট নয় দশ বছর এদের ডিপ্রেশন হলে তারা এরকম কানে শুনতে পায় কে যেন তাকে ডাকছে কে যেন তার সাথে কথা বলছে তার সমালোচনা করছে অথবা কোনো শব্দ শুনছে এটা হচ্ছে যে যে ডিপ্রেশনটাকে চিকিৎসা করা হয় না সেই ডিপ্রেশনটা চিকিৎসাহীন থাকার ফলে এক পর্যায়ে কিছু অডিটরি হেলুসিনেশন আসতে পারে কিন্তু তার চিন্তা শক্তিটা ইললজিক্যাল হবে না ভালো করে শুনে রাখুন অযৌক্তিক কিছু সে বলবে না আর একটা কি সমাজ থেকে সে গুটিয়ে নিবে না সোশ্যাল ড্রাইভ এটা তার ইন্ট্যাক্ট থাকবে এবং অবাস্তব কোনো অ্যাকুজিশন মানুষকে দোষারোপ করা মানুষকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া যেমন স্কিজোফেনিয়ার রুগী সে আপনাকে দেখে বললো এটা আমাদের বাংলাদেশের সমাজে খুব কমন যে আপনি আমার সম্পর্কে কি বলছেন কিন্তু আসলে আপনি কিছুই বলছেন না কিন্তু সে আপনাকে ধারণা করে বলে দিল কারণ আপনি দেখছে যে আপনি সেলফোনে কথা বলছেন সে মনে করছে যে আপনি তার সম্পর্কে বলছেন আবার অনুমানের উপর ভিত্তি করে সব সময় একের পর এক দোষার দোষারোপ করতে থাকে এই যে দোষারোপ করার প্রবণতা এটা ডিপ্রেশনে থাকবে না এবং সে ডিপ্রেশনের রুগী হচ্ছে কি ক্লান্ত শ্রান্ত খেতে ভালো লাগে না মরে যেতে ইচ্ছে করে কিন্তু অযৌক্তিক কোনো কারণে নয় আবার আরেকটি জিনিস আমরা লক্ষ্য রাখব যে ডিপ্রেশনের অসুখ যখন আপনি দিলেন এর অসুখ ওষুধ হচ্ছে অ্যান্টি ডিপ্রেশন এটা সম্পূর্ণ একটি আলাদা একটা ওষুধ আর কারণ ডিপ্রেশনে আপনার নিউরো ট্রান্সমিটার যেটা সেরোটোনিন নর এপিনেফ্রিন দুটো কেমিক্যাল মানুষের ব্রেইনে এটার কমতির জন্য ডিপ্রেশন হয় আর স্কিজোফেনিয়াতে হয় হচ্ছে ডোপামিন সম্পূর্ণ আরেকটি নিউরো ট্রান্সমিটার এবং এটা বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং সেই সাথে রিসিপ্টরের অ্যাক্টিভিটি তার সংখ্যা বেড়ে যায় অর্থাৎ ডোপামিন এবং তার একটা কেমিক্যাল ব্রেইনের ভিতরে থাকে সেটা যখন অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে তার রিসিপ্টর এবং তার পরিমাণের দিক থেকে তখন হয় সাইকোসিস যেটাকে আমরা পাগলামি বাংলায় শুধু শুধুমাত্র বর্ণনার স্বার্থে এই যে মানসিক অসুখগুলো আপনাদেরকে যে বাংলায় বোঝাবো সেরকম বাংলা ভাষায় শব্দাবলী আমাদের বাংলা অভিধানে নাই আপনাকে ইংরেজিতে জিনিসগুলোকে বুঝতে হবে কারণ বাংলা ইংরেজির থেকেও কঠিন এই ক্ষেত্রে তবে এই জন্য আমরা বলছি যে ডিপ্রেশনের রুগী যারা 
চিকিৎসা হয় না তারা এক পর্যায়ে কানে ভিতরে শুনতে পেতে পারে এটাকে বলে আমরা অডিটরি হেলোসিনেশন কিন্তু তার ডিপ্রেশন হয়নি তাকে যদি চিকিৎসা না করেন তাহলে সে আত্মহত্যা করবে এটা করতে পারে কিন্তু সে কখনোই হোমিসাইড অন্যকে মারবে না ডিপ্রেশনের রুগী অন্য কাউকে হত্যা করবে না অন্যের ক্ষতি করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন গুলি করে পরিবারের সাতজনকে মেরে ফেলল এবং তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে সে ডিপ্রেস ছিল মুখে রুচি নাই ওজন কমে যাচ্ছে ঠিক মতো ঘুমোতে পারছে না উল্টা পাল্টা স্বপ্ন দেখছে মনটা খারাপ থাকে তাহলে সে উদ্যোগ হয়ে মানুষকে মারতে যাবে কেন সে হয়তো নিজে মরে যেতে পারে উল্টা দিকে স্কিজোফেনিয়া আপনার প্রিয়জনকে হত্যা করতে পারে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঢাকা শহর চট্টগ্রাম এবং বড় বড় শহরগুলোতে যে হত্যাকাণ্ড গুলো হয় এর অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড আমার মতে এজ এ সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে এটা মানসিক অসুখের একটি কর্মফল চিকিৎসাহীন সমাজ যেখানে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের সাক্ষরতা লিটারেসি রেট এত অল্প ক্ষুদ্র যে এটা যারা বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে স্নাতক লাভ করেন এমবিবিএস ডাক্তার এই এমবিবিএস ডাক্তার আমিও একজন এমবিবিএস ডাক্তার একসময় ছিলাম কিন্তু আমি আমাকে দিয়ে বিচার করছি যে আমাদের দেশে আমরা যখন ইন্টার্নশিপের প্রশিক্ষণ নেই অথবা এমবিবিএস চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই সেখানে কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলো পড়ানো হয় না ফলে সমাজে সচেতনতার প্রচুর অভাব সেই সাথে রয়েছে বাংলাদেশে প্রচুর ধর্মান্ধতা ধর্ম নিয়ে এক ধরনের অন্ধবিশ্বাস তারা মনে করে যে জিন এমন একটা প্রজাতি যেটা আমাদের ইসলাম ধর্মের একটা অনুষঙ্গ যে জিনের কাজ কি আপনার সাথে আসর করা আপনাকে আক্রমণ করা অর্থাৎ জিনকে আল্লাহ তাবারকতা সৃষ্টি করেছে শুধু আপনার ক্ষতি করার জন্য জিনের আর কোনো কাজ নাই ভালো করে শুনে রাখুন জিনের দ্বারা স্কিজোফেনিয়া হয় কিনা সেটা কিন্তু আমরা জানি না যদি জিন মানুষকে স্কিজোফেনিয়া করত তাহলে আমেরিকার এই যে হাজার হাজার স্কিজোফেনিয়া লক্ষ লক্ষ স্কিজোফেনিয়া পৃথিবীতে হচ্ছে এবং তাদের রোগ নির্ণয় হচ্ছে সেখানে তো কোনো জিন বলে কিছু নাই তাহলে জিনটা আসলো কোথার থেকে আপনি ধর্মকে ধর্মের জায়গায় রাখুন আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতা অর্জন করুন এবং চিকিৎসা করুন রোগ নির্ণয় করুন কখনো এই জিনের আসর অথবা কোনো মেয়ের জাদু করেছে অথবা এই করেছে সেই করেছে এগুলো দিয়ে একটা স্কিজোফেনিয়া অসুখকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না তার আধিক্য হলে স্কিজোফেনিয়া হবে আর সেরোটোনিন যদি কমে যায় একটি যদি কমে যায় তাহলে তার ডিপ্রেশন ডক্টর তাহের অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু শুনলাম এবং কথা হচ্ছে যে আরে এই দুটি বিষয়ে আরও অনেক কিছু আলোচনার ছিল কিন্তু আমাদের তো সময় শেষ তারপর আমার মনে হয় শেষ ভাগে খুবই এক দুই মিনিটের মধ্যে যদি আপনি বলতে পারেন একটা বিষয় যে আপনি বলছিলেন যে যে চিন্তা শক্তির স্বল্পতা এবং অনুভূতির যে সমস্যা দুইটাতে ডিপ্রেশন এবং স্কেজোফেনিয়াতে এই স্বল্পতা বা এই অনুভূতির সমস্যাগুলো কেন তৈরি হয় এর পেছনে কি পারিবারিক কোনো বিষয় থাকে যে উত্তরাধিকার সূত্রে কি মানুষ এগুলো পায় নাকি তার পরিবেশগত কারণে বা যে কোনো কারণই হোক অন্য কোনো কারণে সেটা পায় কিন্তু বলতে হবে খুবই সংক্ষেপে আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আরও বিস্তারিত এই বিষয়ে শুনবো এবং চিকিৎসা সম্পর্কে আজকে আর না হয় আলোচনা নাই করলাম অন্য একদিন আর একটা এপিসোডে আমরা এগুলো আলোচনা করব। আমরা যেটা বলতে চাই দর্শকদের জন্য যে মানসিক অসুখগুলো ঠিক কিভাবে হয় সেটা সঠিক কারণ আমরা কেউ জানতে পারি না তবে আমরা আপনাদেরকে বলতে পারি যে ইকোলজিক্যাল পরিবেশগত যে দুর্ঘটনা মানুষের ব্যক্তি জীবনে যে ক্ষতি তারপরে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রেমে ব্যর্থতা 
ব্যবসায় লোকসান অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা অঙ্গহানি আগুনে পুড়ে গেল আমার সব ইলেকশনে হেরে গেলাম প্রেমে সার্থক হলাম না ডিভোর্স হয়ে গেল এগুলোতে কোনো স্কিজোফ্রেনিয়া হয় না এবং মেজর ডিপ্রেশনও হয় না এটাতে যেটা হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার আমরা ইতিপূর্বে সেই বিষয়ে আলোচনা করেছি অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার হচ্ছে যে ব্যক্তি জীবনে কোনো ঘটনা যদি আপনাকে খুব স্ট্রেস আউট করে ফেলে তখন আপনার অনুভূতিতে একটু সমস্যা হতে পারে একটু অ্যাংজাইটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন খারাপ থাকবে কিন্তু সেটা তিন থেকে চার মাস ম্যাক্সিমাম ছয় মাসে এটি ঠিক হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনার মস্তিষ্কের ভিতরে নিউরন গুলো খুলে গিয়ে আবারও বলছি মানুষের মাথার ভিতরে ফুলকপির মতো যে মস্তিষ্ক রয়েছে ব্রেইন এখানে মিলিয়ন্স অফ নিউরন আছে নিউরন গুলোর যে মাথা সাইনেপ করে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে সেই সাইনেপ গুলো খুলে যায় অদ্ভুত এবং আবার নতুন করে বাইন্ড করে ওই নতুন করে বাইন্ড করে মাথার ভিতরে একটা রিমডেলিং করে রিমডেলিং হওয়ার সাথে সাথে পারিবারিক ভাবে এটা এর কোন সম্পর্ক আছে কিনা যদি একদম ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো যে পিতা অথবা মাতা তাদের কোন একজনের যদি স্কিজো ফেনিয়া থাকে তাহলে এটা একটা শক্তিশালী জেনেটিক লিঙ্কেজ থাকে অর্থাৎ ওই ফ্যামিলির যে কোনো একটা সন্তান অথবা কোন পরিবারের কোন ভাইয়ের স্কিজো ফেনি আছে তাহলে অন্য ভাইয়েরও থাকতে পারে অর্থাৎ জেনেটিক একটা রিলেশনশিপ থাকে স্কিজো ফেনি আছে ডিপ্রেশনে তেমনটা পাওয়া যায় না ডিপ্রেশন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যে কোনো একজন মানুষের ডিপ্রেশন মানে শুরু হতে পারে তার হয়তো পরিবারে কারোই ডিপ্রেশন নাই এটা হতে পারে আরেকটা হতে পারে যে কোনো অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার তাহের আসলে খুবই জটিল বিষয় মানসিক রোগের বিষয়গুলো সবগুলি অনেক জটিল আমরা এর আগে বাইপোলা নিয়েও কথা বলেছি আপনি যেটা বললেন অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার এটা নিয়েও কথা বলেছি স্কেজোফ্রেনিয়া এবং ডিপ্রেশন নিয়ে আজকে কিছুটা কথা বললাম এর চিকিৎসা সম্পর্কেও আসলে জানার ছিল আরও কারণ সম্পর্কেও জানার ছিল আসলে আমাদের তো আসলে সময়ের স্বল্পতা আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে কাজী অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকেও আমাদেরকে কিছুটা সময় দিয়েছেন আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আশা করি ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে এভাবেই পাব দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ ভালো থাকুন দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা চেষ্টা করেছি দুটো জটিল মানসিক সমস্যা নিয়ে আপনাদেরকে ধারণা দিতে এবং সেই সঙ্গে এর চিকিৎসা কতটা গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কতটা ভয়াবহ কিভাবে তা প্রকাশ পায় সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি রেকর্ডকৃত অবস্থায় ইউটিউবে থাকবে আপনারা যে কোনো সময় সেটা দেখে নিতে পারবেন এবং অন্যান্য মানসিক যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে আজকের এই অতিথির সঙ্গে কথা বলেছি সেগুলো আপনারা ইউটিউবে পারবেন দরকার পড়লে আপনারা সেগুলো দেখে নিতে পারেন তাহলে একটা ধারণা হবে আপনাদের এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে এবং আমরা চাই আমরা মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতন হই এবং সেগুলো সম্পর্কে চিকিৎসা নেই এবং চিকিৎসা নিয়ে আমরা সবাই একটা সুস্থ জীবন যাপন করি সেটাই আমরা সবাই চাই নিশ্চয়ই আপনিও নিশ্চয়ই তেমন টি চান দর্শক আজকে এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে আগামীতে আবার দেখা হবে অন্য কোন বিষয় নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর